ஹே ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரதான் ஸ்டோர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வாட்டர்மெலான் பவுச் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு இன்றைக்கி நான் வர்தமான் ப்ரில்லான் ஃபோர் ப்ளே ஆன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஹூக் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எம்எம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் ஸ்லிப் நாட் போட்டதுக்கப்புறம் செயின் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு செயினில் ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் தென் செயின் த்ரீ இந்த சென்டர் கேப் இருக்கு இல்லையா ஸ்பேஸ் ஸோ அதில் வந்து நம்ம டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் டோட்டலாக தேர்ட்டீன் டபுள் க்ரோஷி ஸ்டிச் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து அட் தி எண்ட் ஃபோர்டீன் டபுள் க்ரோஷே இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக நான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரேன் தேர்ட்டீன் டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ செயின் த்ரீ போட்டோம் இல்லையா அதில் தேர்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் டபுள் க்ரோஷே இருக்குது இப்போ அகெயின் செயின் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் நெக்ஸ்ட் செயினில் டூ டபுள் க்ரோஷே இந்த ரவுண்டில் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அட் த எண்ட் நம்மளுக்கு ட்வெண்ட்டி எயிட் டபுள் க்ரோஷே இருக்கணும் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் செகண்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி செயின் த்ரீ போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த செய் தேர்ட் செயினில் இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டதுக்கப்புறம் இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு தேர்ட் ரவுண்டுக்கு அகெயின் செயின் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் டூ டபுள் க்ரோஷே ஒன் அதே ஸ்டிச்சிலேயே இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே டூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்ததில் டூ டபுள் க்ரோஷே ஸோ வந்து நம்ம சர்க்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போக போகிறோம் அதனால் லாஸ்ட் ரவுண்டில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் பண்ணோம் இந்த ரவுண்டில் வந்து ஒன் டூ ஒன் டூ ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வரேன் தேர்ட் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம ஃபோர்த் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் செயின் த்ரீ டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ரவுண்டில் ஒன் ஒன் டூ ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒரு டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே
ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ ஒன் ஒன் டூ அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் ஃபோர்த் ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் செயின் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஒன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இப்படி தான் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ இந்த ரவுண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு செயின் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷி ஒன் டூ செயின் த்ரீ ஸோ செயின் த்ரீயோடு சேர்த்து நமக்கு ஃபோர் சிங்கிள் சிங்கிள் டபுள் க்ரோஷே வந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் டூ டபுள் க்ரோஷே அதே ஸ்டிச்சில் இன்னொரு டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட் இருக்க ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த இருக்க ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே இதே இது ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு செயின் த்ரீ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் சிங்கிள் டபுள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அடுத்த வர ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதையே இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கண் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வரலாம் செவன் ரவுண்ட் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இப்போ எயித் ரவுண்டுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒயிட் கலர் யான் தான் வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுது நம்ம கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் செயின் த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ நெக்ஸ்ட் இருக்க ஃபைவ் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த எக்ஸஸ் யானை இருக்கு இல்லையா அதையும் இப்படி பேக்கில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ரவுண்டில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே சிக்ஸ் டைம்ஸ் போடணும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்புறம் டூ போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ இது ஃபுல்லாக இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் எயித் ரவுண்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வாட்டர் மெலானோட லாஸ்ட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ அதனால் கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ க்ரீன் கலர் தான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடும் பொழுதே நீங்கள் க்ரீன் கலர் யானை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ 
ஸோ இந்த ரெண்டு யானும் இதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால அதை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் க்ரீன் கலர் யான் வந்து ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் செயின் த்ரீ ஸோ இந்த ரவுண்டில் ஃபஸ்ட் இருக்க செவன் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ செவன் டபுள் க்ரோஷே அதுக்கப்புறம் டூ டபுள் க்ரோஷே நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஒன் டூ அதுக்கு அடுத்து வர செவன் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம இதே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ரவுண்டை வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த ரவுண்டோட எண்டில் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணும் பொழுதும் நான் வந்து ஸ்டிச்சஸ் கவுண்டிங் போட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அது கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷி ஸ்டிச் தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நார்மலாக நம்ம ஹூக் வந்து இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி இல்லாமல் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் இந்த ரவுண்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச்சுக்கு வந்து பேக் லூப்பில் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு செயின் ஒன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சோட பேக் லூப்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷர் இந்த மாதிரி விடாமல் பேக் லூப்பில் மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாக டோட்டலாக ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு சிங்கிள் க்ரோஷர் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு வரலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பேக் லூப்பில் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ சிங் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதோட நம்ம யான் வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஸோ எக்ஸஸ் யானெலாம் வந்து பேக் சைடில் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஜிப் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சீட்ஸ் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் தென் உங்களுக்கு உள்ளே வந்து லைனிங் வேணும்னா நீங்கள் லைனிங் கிளாத் கூட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம அங்கங்கே கொஞ்சம் சீட்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ சி அதுக்கு வந்து நான் பிளாக் கலர் யான் வந்து இந்த மாதிரி ஆன் ஹேண்டில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எங்கெங்கே வேணுமோ அங்கெல்லாம் வந்து சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன டிசைர் லென்த் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சீட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே
நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டோம் வந்து லைனிங் கொடுக்கலாம் லைனிங் கொடுத்துட்டு ஜிப் அட்டாச் பண்ண வேண்டியது தான் ஹேண்டில் தான் இப்போ ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் டூ டைம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் இல்லை ஃபோர் டைம்ஸ் கூட யான் எடுத்துக்கோங்க ஹூக் சைஸும் கொஞ்சம் பெரிய ஹூக்காக எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ செயின்ஸ் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது இங்கே கொஞ்சம் யான் விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்து அதை ஃபிட் ப ஸ்டிச் பண்ணும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லென்த் வேணுமோ ஹேண்டிலோட லென்த் அந்த அளவுக்கு செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க இதே நீங்கள் ஸ்லிங் பேக் மாதிரி கிட்ஸுக்கு பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கேற்ற அளவுக்கு லென்த் வந்து நீங்கள் செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னா அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்க போகிறேன் இங்கே விடும் பொழுதும் கொஞ்சம் யான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது அப்படியே இது வழியை அப்படி எடுத்துருங்க இப்போ இந்த ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பர்ஸ் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட கார்னரில் டூ கார்னர் இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு கார்னரில் இந்த மாதிரி வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பேக் சைடு எடுத்துக்கோங்க பேக் சைடு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி கார்னரில் ஒரு பக்கம் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அடுத்த செயினில் இன்னொரு நாட்டையும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ அட்டாச் பண்ணிடுங்க ஸோ இதுக்கு மேலே நான் லைனிங் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் லைனிங் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஜிப் வச்சிடலாம் ஸோ ஹேண்டில் பெருசாக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நிறைய செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க பர்ஸோட பேக் சைட் வந்து இந்த மாதிரி லைனிங் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் வந்து மிஷின்லேயே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம லைனிங் கொடுக்கும் பொழுது நம்மளோட ஒர்க் வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் ஃபைனலாக நம்மளோட வாட்டர்மெலான் பர்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஜிப் கூட நான் வந்து மிஷின்லேயே அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் க்ரீன் கலர் ஜிப் வச்சிங்கன்னா இன்னும் கூட நீட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் தம்ஸ் அப் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரதான் ஸ்டோர்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதான் ஸ்டோர்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு பாய்